clínicas jurídicas. En la, en, la, en la clase anterior habíamos hablado de esta excepción del número 14 de, del artículo 464 que se denomina la, la nulidad de la obligación ¿Mm? y yo le había hecho presente una serie de consideraciones a su respecto en el sentido de los problemas que podía acarrear en el juicio, es decir, no para el ejecutante ni para el ejecutado, sino que desde el punto de vista de la, lo que opina la doctrina de esta, de esta institución denominada la nulidad de la obligación. ¿eh? En el sentido de que se puede transformar un juicio especial de conocimiento más breve que el juicio ordinario en la discusión de un juicio de lato conocimiento o sea, dentro de un procedimiento breve se puede discutir una cuestión que es de conocimiento amplio en un juicio ordinario ¿cuál es? la nulidad de la obligación <coughs> eh, dicho eso, entonces y habiéndose explicado ya esta nulidad de la obligación nos corresponde seguir avanzando y ahora deberíamos hablar de la excepción siguiente, que es la pérdida de la cosa debida en conformidad a lo dispuesto en el título 19, libro 4 del Código Civil. Como siempre, tenemos solamente el Código de Procedimiento Civil y el Código Civil. Este Título 19, libro 4, ¿no es cierto? Y esa relación precisamente con la pérdida de la cosa que se debe. Eh, y esta situación está legislada en los artículos 1670 hasta el 1680 del Código de Bello. <coughs> Eh, y se reglamentan diferentes cuestiones ¿eh? diferentes cuestiones eh, en primer lugar se dice en el 1670 cuando el cuerpo cierto que se debe perece, ¿eh? y, perece y dice las razones por las cuales puede perecer eh, o porque se destruye perece porque se destruyó el cuerpo cierto estamos hablando o porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe. Se extingue la obligación. Ahí se extingue la obligación. Es decir, en esas situaciones el cuerpo cierto perece. Lo que significa que, reitero, desaparece la obligación. Salvas, empero, las excepciones de los artículos siguientes. O sea, este perecimiento del cuerpo cierto por alguna de las razones que se señalan acá porque se destruye porque deja de estar en el comercio o porque desaparece y se, y se, y se ignora si existe ¿sí? tiene excepciones 1671 siempre que la cosa aparece en poder del deudor se presume que, se presume que ha sido por hecho o culpa suya o sea si está en poder del deudor, este va a tener que responder en virtud de la presunción que hace la ley. ¿Mm? Él fue el responsable de la, del perecimiento de este cuerpo cierto. ¿Mm? 1672. Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del deudor subsiste, pero varía de objeto. El deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al acreedor. Es decir, acá, si desaparece la cosa, perece la cosa, y el deudor está en mora, aquí tiene el deudor que eh, pagar el precio de la cosa y además indemnizar al acreedor. Sin embargo, si el deudor está en mora y el cuerpo cierto que se debe perece por caso fortito que habría sobrevenido igualmente a dicho cuerpo en poder del acreedor, 
un terremoto, por ejemplo, y que el cuerpo cierto de un auto, solo se deberá la indemnización de los perjuicios de la mora. Pero si el caso fortito pudo no haber sucedido igualmente en poder del acreedor, se dé el precio de la cosa y los perjuicios de la mora. ¿Mm? O sea, si el terremoto ocurrió en una región y no en otra. ¿Mm? Dependía si, si ocurrió o no en la región donde estaba el deudor. 1673. Si el deudor se constituyó responsable de todo caso fortito o de alguno en particular, se observará lo pactado. Claro, ¿no es cierto? Eh, el, el, uno de los principios eh, formadores del derecho civil. ¿sí? Eh, la voluntad de las partes si el deudor se ha constituido responsable de todo caso fortuito o de algún caso fortuito en particular se observará lo pactado claro, si las partes acordaron que iba a responder siempre o que iba a responder en determinadas circunstancias hay que respetar el pacto es decir, la autonomía de la voluntad de los contratantes el deudor, 1674, el deudor es obligado a probar el caso fortuito que alega. Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente el poder del acreedor, será también obligado a probarlo. Es decir, es una norma probatoria en el sentido de que el ONU probando y le corresponde al deudor. 1675, si reaparece la cosa perdida cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarle el acreedor restituyendo lo que hubiera recibido en razón de su precio es decir, se le da el derecho al acreedor si es que la cosa, no es cierto, reaparece ¿m? y entonces el primer, el, la primera opción la tiene el acreedor el cual puede quedarse con la cosa y restituir lo que haya recibido por ella 1676 al que ha gustado robar un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortito, aún de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor. Es decir, estamos hablando acá de un, de un par de delitos penales, ¿no es cierto? El hurto y el robo. Claro, entonces, si alguien se hurtó o se robó un cuerpo cierto, no le será permitido alegar que la cosa ha perecido por caso fortuito no puede ni siquiera probar que pereció por caso fortuito si es producto de robo o hurto delitos penales entonces el deudor el deudor debe responder siempre y aquí se aplica, se aplica esa máxima de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo bien simple el, el deudor no es cierto eh, se hurtó o se robó la cosa y no puede alegar el caso fortuito aún en el evento de que hubiera existido y que pudiera probarlo aún de aquellos que habrían producido la destrucción o pérdida del cuerpo cierto en poder del acreedor ¿Mm? nadie puede aprovecharse de su propio dolor 1677 aunque por haber perecido la cosa se extinga la obligación del deudor podrá exigir el acreedor que se le sean los derechos o acciones que tenga el deudor contra aquellos por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Aquí, ¿no es cierto?, la ley sigue protegiendo al acreedor que, que está, ¿no es cierto?, sufriendo los efectos de la pérdida para ampliar la responsabilidad a terceros, a terceros, eh, que por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Es decir, terceros responsables del perecimiento de la cosa. También el legislador civil eh, le reconoce los derechos al acreedor. Si la cosa de ella se destruye por el hecho voluntario del deudor que inculpablemente ignoraba la obligación, se dará solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios. ¿Mm? Eh, si la cosa de ella se destruye por un hecho voluntario del deudor que sin culpa ignorada la obligación se dará solamente el precio sin otra indemnización de perjuicio acá el deudor eh, ignoraba la obligación ignoraba la obligación 
e inculpablemente, ¿no es cierto?, destruye la cosa que está en su poder. De ella solamente el peso y no los perjuicios. 1679. En el hecho o culpa del deudor se comprende el hecho o culpa de las personas por quienes fuere responsable. Claro, ¿no es cierto? ¿Eh? Las la personas responden no solo por su hecho, sino que por el de aquellas que dependen de él. ¿Eh? Esta, esta, esta máxima se encuentra, ¿no es cierto?, dentro de la responsabilidad que establece el artículo 2314 y siguiente, que efectivamente se refieren a la responsabilidad extracontractual, pero podría de repente haber algún tipo de esta responsabilidad también. ¿eh? Tratándose incluso de responsabilidad contractual. Y por último, en 1680, la destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de este recibirla, no hace responsable el deudor, sino por culpa grave o dolo. Por ejemplo, una persona, ¿no es cierto?, celebró un contrato con otra para que le repare un vehículo, ¿eh? y esta persona le reparó el vehículo, y... Eh, le, le, le solicitó al acreedor que concurriera a retirar la cosa y este o, o ponerse a disposición para recibirla y el acreedor no realizó ninguna de ambas circunstancias es decir, no fue ni a buscar la cosa ni se puso en disposición de recibirla entonces ahí este se encontraba en retardo de recibir la cosa ¿Mm? Entonces, en ese caso, no hace responsable al deudor, sino solo por culpa grave o dolo. <coughs> por culpa grave o dolo. Bien, eh, en este caso, leí los artículos porque, y comentamos algo, porque eh, además de ser bien poquitos artículos en relación con la pérdida de la cosa que se debe, eh, tienen ocurrencia tienen una ocurrencia. Así que son normas que se deben conocer y se deben conocer bien. Bien, entonces en, eso, en estos casos se puede alegar la pérdida de la cosa de vida por el deudor, es decir, por el ejecutado. <coughs> Jugo de manzana. Entonces, después de, después de esta excepción, nos encontramos con otra excepción que ocurre bastante. En el, en el número 16 se habla de la transacción. La transacción. La transacción. La transacción nos encuentra... En, 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 estos, en estos títulos que hemos venido leyendo relacionados con el término de las obligaciones ¿eh? sino que se encuentra bastante más adelante en el título en el título 40 de la transacción de la transacción ¿en qué consiste esta excepción? acá también vamos a ir diciendo algunas cuestioncitas porque eh, es de común ocurrencia esta transacción muchas veces el el ejecutado, cuando ya se da cuenta de que el ejecutante va precisamente a ejecutarlo, ¿sí? entonces puede que el ejecutado trate de precaver el litigio, o sea, evitar el litigio, o si ya inició la acción, durante, durante el procedimiento, ¿no es cierto?, puede también celebrar esta 
este, esta transacción, este acuerdo. Por eso es que el artículo 2446 señala la transacción es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades que crea obligaciones, ¿sí? no que extingue ni que modifica, que crea obligaciones. También puede crear o modificar, pero básicamente crea obligaciones con un contrato. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaen un litigio eventual. Es decir, se dan las dos situaciones eh, en donde existe juicio y lo termina. O no existe juicio y para que no haya juicio, precisamente, como dice el legislador, precaen un litigio eventual, es decir, evitan que se produzca. No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Tal, son derechos que no se disputan como a la transacción, de algo que no se disputa. La transacción se refiere a derechos en disputa. Eh, luego, el 2447 señala que no puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Claro, eh, esta es una consecuencia, ¿no es cierto?, de que la transacción tiene que realizarla una persona que sea capaz para disponer de lo suyo. En este caso está circunscrita nomás esta, esta capacidad. No puede, transigir, no puede transigir sino la persona capaz de disponer, en este caso, de los objetos comprendidos en la transacción, claro. Es decir, la otra norma en general, la que yo le hablo, ¿no es cierto?, es de la capacidad, que para hacer una transacción hay que ser capaz. Y específicamente, para hacer una transacción específica, ¿no es cierto?, eh, hay que ser capaz de la persona de disponer de los objetos comprendidos en la transacción, es decir, esto va más allá, ya no se trata solamente de ser capaz, no se trata solamente de ser una persona capaz, sino que además se trata de que la persona, se trata de que la persona sea capaz de disponer de los bienes que son objetos de la transacción. Pero no se trata de una persona capaz, pero no tiene ningún... Eh, atributo en relación con ese bien, ningún atributo legal. No es ni poseedor, ni tenedor, ni menos dueño, que es que el caso en el cual podría disponer de la cosa. Entonces eso es lo que nos está diciendo el 2447. Después se señala en el 2448 que todo mandatario necesitará de poder especial para transigir. En este poder se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir. Eh, todo mandatario necesitará poder especial para transigir. Claro, porque es un acto de disposición en el fondo. ¿Mm? Puede sacar los bienes del patrimonio de una persona a través de una transacción. ¿Mm? Así que es importante. Y es... Y es uno de los casos, ¿no es cierto?, en donde el mandatario judicial, ¿eh? acá está hablando del mandatario civil también, ¿eh? pero a propósito, les recuerdo que el mandatario judicial requiere para transigir eh, poder especial. Son las facultades especiales de las que habla el artículo 7. El artículo 7 en el inciso primero habla de las facultades ordinarias, ¿no es cierto?, o generales y el inciso segundo habla de las facultades especiales ¿Mm? eh, dice sin embargo no se entenderán concedidas al procurador sin expresa mención las facultades de desistirse en primera instancia de la acción deducida aceptar la demanda contraria absolver posiciones renunciar los recursos o los términos legales transigir transigir es decir 
se le da una transacción. ¿Mm? Bueno, después sigue comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar el convenio y percibir. Así que, esta, esta transacción va en concordancia ¿sí? eh, lo que ordena el artículo 2448 respecto del mandatario civil, pero también respecto del mandatario judicial. ¿sí? También respecto del mandatario judicial. Así es que, muy importante, ¿eh? muy importante. En este poder del mandatario para transigir, se especificarán los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir. Y va a haber que averiguar entonces si el mandatario tiene precisamente mandato respecto de esos bienes, esos derechos y esas acciones. Esas acciones. El artículo siguiente, el 2449, dice que la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero sin perjuicio de la acción criminal. ¿Ah? Eh, claro, eh, la transacción puede recaer sobre la acción civil que nace de un delito, pero no sobre el delito mismo. ¿Mm? no sobre el delito mismo y sin perjuicio de la acción criminal claro bien simple, ¿no es cierto? porque las acciones criminales en su mayoría son irrenunciables ¿Mm? no se puede renunciar a ellas dicho, de, dicho en, en, en el lenguaje apropiado la mayoría de las acciones penales son eh, de acción pública de acción pública y la excepción es que algunas lo sean de acción privada y la regla entonces es que solo pueden eh, desistirse las acciones privadas ¿eh? las acciones privadas entonces esto es una consecuencia de ese principio penal se puede transigir respecto de la acción civil, pero no respecto de la acción penal, porque no produce ningún efecto en materia penal la transacción. ¿sí? La transacción. Eh, en, en otras palabras, en un caso de homicidio, por ejemplo, yo puedo, o sea, el, 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 el causabiente que tiene el derecho a la acción civil, digamos en un homicidio, la cónyuge del, del muerto. Ella o el mandatario pueden transigir, si tiene poder el mandatario pueden transigir respecto de la acción civil, que normalmente va a ser una acción civil compensatoria, ¿no es cierto? Porque la vida no tiene precio, etc. Y seguramente que la sentencia va a otorgar una suma de dinero, ¿sí? va a ordenar el pago a de una suma de dinero entonces sobre esta acción civil se puede transar pero sobre lo que no se puede transar es sobre la iniciación tramitación o el resultado de la acción criminal o el resultado de la investigación de la acción penal eso no es una acción pública ¿no es cierto? y tiene que terminar la investigación en un si es que llega la causa al estado no es cierto de juicio oral actualmente tiene que terminar en una sentencia absolutoria o condenatoria ejecutaria no hay otra ¿Mm? o si sí, podría terminar en un sobreseguimiento definitivo o temporal o temporal absoluto o parcial dependiendo ¿Mm? Y si es un sobreseguimiento <coughs> definitivo, este, según, el, según lo que describe la ley penal también, produce los mismos efectos que la sentencia absolutoria, básicamente. Bien. De acuerdo con el 250, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. Claro, ¿cierto? Hay cuestiones que están fuera del comercio humano en, en determinadas materias no se puede transigir acá respecto del estado civil de las personas eh, no se puede cambiar 
la calidad de cónyuge por otra, si es que se tiene esa, o la calidad de viudo, o la calidad de hijo, no se puede transar eso. No se puede comprar o vender un Estado civil, en otras palabras, más simples. La transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley no valdrá sin aprobación judicial, ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene lo dispuesto en la ley. ¿Eh? Es decir, la transacción sobre alimentos futuros eh, no valdrá sin aprobación judicial. Tiene que... una razón bien simple. ¿Cuál es el principio rector en materia... De, de justicia de familia, ¿no es cierto? Los derechos del, de los menores, los derechos del afectado, los derechos que protege la ley de familia. ¿eh? Eh, entonces, la transacción sobre alimentos futuros de las personas a quienes se vean por ley no valdrá sin aprobación judicial ni podrá el juez aprobarla si en ella se contraviene lo dispuesto en los artículos 334 y 35 es decir si no puede el juez aprobar una transacción sobre alimentos futuros si eh, se niega el derecho de pedir alimentos porque el 334 señala el derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. Entonces, si no puede, ¿no es cierto?, eh, el derecho de pedir alimentos eh, transmitirse, venderse, cederse o renunciarse, no podría el juez aprobar una transacción en donde está avalando legalmente o sea, no legalmente, sino que judicialmente, una, 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 una renuncia que la misma ley del civil, el mismo Código Civil, rechaza. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál sería esa ley? El derecho a pedir alimentos. Y el 35, el que deba alimentos no puede poner al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. Claro, a lo mejor, a lo mejor eh, existen deudas recíprocas entre el que está obligado a otorgar alimentos y aquel al cual se los tiene que otorgar por ley. Puede que existan estas deudas recíprocas, pero el, el 335 señala que el que debe alimentos no puede poner al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él. Seguramente se trata, ¿no es cierto?, y de hecho es así, se trata de sumas que la otra parte no le debe por alimentos. Es decir, la hija mayor de edad, que a lo mejor, que sería un ejemplo típico, el hijo o hija mayor de edad, porque está en la universidad, por que está enfermo, etc., eh, le debe al padre alguna suma que le prestó, ¿no es cierto?, para pagar o la universidad, o remedio, o tratamiento, etc. Le debe alguna suma. Pero esa deuda que tiene el hijo o hija con el padre no se puede oponer por el padre en compensación de lo que él le debe al hijo o hija por alimentos. ¿Está claro? Sirve esta explicación cita, porque de repente no, no se tienen claras. ¿Mm? Y ya en cuarto año hay muchas cosas que hay que tener bien claras. ¿Ustedes estudiaron alimentos? ¿Ya? No sé en qué parte... De, 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 los, de los cursos de Derecho Civil se enseñan ahora el derecho a pedir alimentos. A nosotros nos enseñaban en cuarto año. Era bien complicado. 
no vale la transacción sobre derecho ajeno o sobre derecho que no existe sin comentario ¿no es cierto? ¿cómo vamos a transar sobre derechos que no nos corresponden a, a los contratantes? ¿no? ¿o cómo vamos a transar sobre derechos que no existen? no existen ¿no? Los, esos derechos a lo mejor esto, esto, esto se parece esto se parece y que hay pie para que se hayan ido creando todo este tipo de teoría esto se parece un poco a la demanda marítima boliviana de estas, de estas como se llama meras expectativas ¿no? meras expectativas eh, eh, o también ¿no? o sea, y, y, y da, y da, yo me siento a conversar en este caso no es cierto cuando ocurría con Bolivia me siento a conversar sobre una propuesta de los bolivianos porque quieren una salida soberana al mar entonces yo en vez de darle un portazo en la cara voy y converso pero después le digo después que escucho etcétera le digo mire Chile no está dispuesto a ceder ni un milímetro de su soberanía y le da la razón pero esta conversación o si hubo varias conversaciones en las que los bolivianos querían conversar sobre el tema del mar a ellos ¿no es cierto?, les sirvieron para decir que los chilenos le habíamos creado unas expectativas que ellos transformaron en derechos y que la Corte Internacional de la Haya dijo no, sentarse a conversar no son meras expectativas que constituyan derechos y por eso que les rechazó la demanda en todas sus partes y con costas no, no sé si con costas la verdad, no me acuerdo Ahora también, por ahí he escuchado en algunos exámenes de grado que en materia civil y como también se empezó a hablar no sé en qué años eh, a propósito, creo yo, del derecho penal eh, porque normalmente lo que, lo que pasa es que las instituciones del derecho civil las instituciones del derecho civil se trasladan hasta el derecho penal algunas de ellas, ¿no es cierto? E ingresan al derecho penal generalmente con una noción distinta, porque los dos ramos, ¿no es cierto?, tienen objetivos distintos, eh, como puede ser el concepto de persona, el concepto de propiedad, el concepto de propiedad inmueble, el concepto de propiedad mueble, etc. Pero a veces ocurre lo contrario como en este caso en donde se, se ha empezado a hablar en, en mi época no se hablaba de esto ¿eh? se ha empezado a hablar a propósito de que existe en el derecho penal esta idea hace mucho tiempo el iter criminis criminal o penal es decir los pasos ¿no es cierto? en el delito el proceso del delito ¿eh? primero actos solamente internos que existen en la cabeza de las personas y que no se venan el derecho penal es un derecho penal de actos eso ustedes lo saben y están, ¿no es cierto? cátedra cuando les preguntan eso en penal 1 en los exámenes que no son orales y estamos en persona eh, es un derecho penal de actos entonces no se puede sancionar a la gente por lo que piensa ¿no es cierto? pero después hay actos ¿no es cierto? que si bien es cierto que no tienen directa, o sea, tienen relación con el delito, pero todavía no se ha manifestado este, de alguna manera. Y por eso que, excepcionalmente, como lo dice el Código Penal, se penan la proposición y la concertación para delinquir. Y el Código dice, ¿no es cierto?, que tiene que tratarse de situaciones en las que precisamente se sancionen en estos casos la proposición y la concertación para delinquir entonces ahí ya hay una manifestación de voluntad si bien es cierto que todavía no se realiza el principio de ejecución del delito en ninguna de sus etapas que es lo que caracteriza la tentativa realizar algún acto externo 
externo, es decir, en el mundo de los hechos, del principio de ejecución del delito. Aquí estamos antes de la tentativa, ¿sí? en la proposición, por ejemplo. ¿Sí? Eh, entonces, se ha empezado a hablar a propósito de esto del iter criminis contractual. Yo me he empezado a, a, a dar cuenta de esto en los exámenes de grado, porque evidentemente que yo estudié Derecho Civil hace muchos años. ¿Ah? Después lo practiqué sobre todo en materia de responsabilidad extracontractual por el montón de demandas de los muchos juicios que tuve contra instituciones públicas, particulares, etcétera, derivadas de delitos penales. Entonces ahora se habla del iter criminis contractual. Y antes de que se haya firmado el contrato, antes de que se haya firmado el contrato, podría generarse para una de las partes obligaciones. Estoy hablando de contratos que deben contar por escrito. Si se trata de un contrato como se llama consensual, no. Como es la mayoría de los contratos de arriendo de inmuebles. La gente para ahorrarse plata lo hace a veces muchas veces de manera verbal. Después viene el problema de la prueba, ¿no es cierto?, en el juicio, que hace otro cuento. Pero normalmente se trata de contratos consensuales. Pero no, cuando se exige, ¿no es cierto?, la formalidad de la escrituración, incluso se habla de que podría generarse obligaciones por este famoso iter criminis, iter, 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 eh, iter contractual. Es una materia que yo desconocía y que más o menos he ido averiguando. Bien, entonces... De eso estamos hablando en el 2452, que no vale la transacción sobre derechos ajenos ¿m? o sobre derechos que no existen. Y a propósito de estos derechos que no existen, es que hablé del iter criminis en materia penal y del iter criminis contractual. O mejor, iter contractual nomás, no iter criminis, porque el iter criminis para materia penal. También es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Bien, aquí estamos hablando de delito. Es nula en todas sus partes la transacción obtenida por títulos falsificados y en general por dolo o violencia. Título falsificado, normalmente falsedad documental, real o material o ideológica. Delito penal o dolo o violencia incluso código civil como es lógico casi nunca habla de violencia bien acá entonces eh, aquí se trata de una transacción obtenida con violencia es decir estamos en Chile no, en, en Chile el chantaje en los términos que lo entiende la mayoría de las legislaciones no es cierto no existe aquí hay dos tipos de chantaje pero que son unas derivaciones del chantaje que, que conoce toda la gente y que se ve en las películas, etcétera, cuando a propósito de que a un tipo que es casado y, y a una celebridad o un político, etcétera, ¿no es cierto?, le sacan una foto con, con, una, con una mujer que ejerce la prostitución y le, 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 alguien lo contacta, le muestran la foto y le dicen, bueno, paga tanto o le mandamos esta foto a su señora o si se trata de una celebridad o un político que, que necesita necesita que su moral sea intachable para el resto del público le dice no se la vamos a mandar al, al New York Times por ejemplo o a la CNN en inglés Bien, ese es el típico chantaje ¿no es cierto? acá, acá en Chile no existe ¿Mm? hay algunas normas relacionadas con el chantaje específicamente hay dos pero se trata, se trata no solamente de que a propósito, a propósito de ciertas actuaciones ¿m? se entregue dinero, sino que se trata también de que acá, de que se puedan entregar otros títulos, etc., eh, en beneficio del chantajista. ¿m? Así que, pero esto, esto se trata, acá, como se llama, 
de eso. En Nura, toda, en todas sus partes, la transacción tenía por título falsificado. Claro, se falsificó un título y después se obligó a la persona, ¿no es cierto?, a la, a la parte contraria, a realizar una transacción sobre un título que la parte esa creía que era legítimo y era falsificado. ¿Mm? Y en general por dolo o violencia. ¿Mm? En general por dolo o violencia. Eh, una transacción obtenida por violencia. Bien, bien fácil, mediante violencia o intimidación. La violencia de, de, de hecho, ¿no es cierto? La visa absoluta o la violencia mediante amenaza, la vis compulsiva. Eh, en general por dolo o violencia ¿sí? dolo debería también hacer otra forma de fraude fraude por engaño estafa también en una de todas sus partes la transacción se le dará en consideración a un título nulo a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título ¿Mm? claro ¿no es cierto? Se está celebrando ahora una transacción sobre un título nulo. ¿Mm? Si el título es nulo, no es lo mismo el segundo sigrita que un título, que un título eh, eh, falso. ¿Mm? Pero, pero los efectos casi son los mismos. ¿Mm? Eh, es decir, en el sentido que no generarían obligación para la otra parte. Pero acá, ¿no es cierto?, se dice que es nula la transacción se le da en consideración un título nulo, a menos que las partes hayan tratado expresamente sobre la nulidad del título. O sea, que las partes hayan conversado, por decirlo así, respecto de esta posibilidad que existía de que el título era nulo. Y se hayan puesto de acuerdo. Es decir, en el fondo hay un reconocimiento del, del, del título. Y si hay una transacción para pagar o no pagar es porque antes se pusieron de acuerdo. Es decir, en ese caso sí que se admite la transacción. Cuando las partes acordaron previamente si el título era o no, no, específicamente. También es nula toda transacción si al tiempo de celebrarse estuviera ya terminado el litigio por sentencia basada en autoridad de cosa juzgada y, que, y de que las partes o alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Acá... Es nula sí mismo la transacción. Se está, ¿A qué se está refiriendo? En este caso, de acuerdo con el primer artículo que mencionamos, el 2446, dice la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente. ¿Mm? O sea, hay un litigio que está pendiente. ¿Mm? Y la segunda situación, o precaen un litigio eventual. Entonces acá se señala que es nula la transacción si al tiempo de celebrarse estuviera ya terminado el litigio por sentencia basada en autoridad de consejo juzgado. O sea, aquí no hay litigio. Y se, cele, y se celebra una transacción respecto de los derechos y obligaciones que generaría ese juicio. Y de que la parte alguna de ellas no haya tenido conocimiento al tiempo de transigir. Eh, es decir, una de las partes no sabía que había sentencia ejecutoria. Es decir, aquí estamos en un caso en donde la, la transacción fue extemporánea. Ya había habido sentencia pasada en autoridad de Es decir, había habido un juicio, había habido sentencia ejecutoria y una de las partes no había tenido conocimiento de que había sentencia ejecutoria y participó en la transacción. Si, no, si incluso le habían dado la razón a ella y no sabía que había sentencia ejecutoriada que le daba la razón, entonces, en el fondo estaría validando, ¿no es cierto?, la, eh, una obligación que era nula en el fondo, ¿no? era nula, o inexistente, dependiendo de las circunstancias. Bueno, después la ley habla de, de que la transacción se presume haberse aceptado por consideración a la persona con quien se transige, si, cree, si se cree, puedes transigir con una persona y se transige con otra, podrá rescindirse la transacción. No, se puede equivocar también al transigir, ¿no es cierto? Eh, de la misma manera, si se transige con el poseedor aparente de un derecho, 
no puede alegarse esta transacción contra la persona que verdaderamente compete el derecho. O sea, no puede transigirse de nuevo. Ahí el error, ¿no es cierto?, lo paga la persona, que se equivocó. Después la ley habla acerca del error, acerca de la identidad del objeto sobre se quiere transigir, que anula la transacción si hay error sobre la identidad del objeto el error de cálculo no anula la transacción sino que solo da derecho a que se rectifique el cálculo, claro, un cálculo se puede hacer muchas veces, no afecta en nada como así afecta, afecta la identidad del derecho y después la ley eh, en el 2460 señala que la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la recesión en conformidad a los artículos precedentes. Claro, también puede haberse, ¿no es cierto?, deducido la nulidad o la recesión ¿sí? antes que la cosa juzgada. Es decir, no, no se impide ¿sí? haberse alegado antes la nulidad o la recesión. ¿sí? <coughs> aunque produzca, ¿no es cierto?, la transacción, el efecto de cosa juzgada. La transacción no surte efecto sino entre los contratantes, lo dice expresamente la ley, si son muchos los principales interesados en el negocio sobre el cual se transige, la transacción consentida por el uno de ellos no perjudica ni aprovecha a los otros, salvo en pero los efectos de la innovación en el caso de la solidaridad. Bien, una una ampliación del efecto, ¿no es cierto?, que produce la sentencia, que es relativo solamente a las partes. Así que, si estamos hablando de una transacción que tiene por objeto precaver un litigio pendiente, un, un litigio eventual, o terminar un litigio pendiente, evidentemente que afecta solamente a las partes, ¿no es cierto?, de ese litigio pendiente o del eventual litigio ¿sí? que podría haber en el futuro interesante también es lo que dice el 2463 si se ha estipulado una pena contra el que deja de ejecutar la transacción habrá lugar a la pena sin perjuicio de hace efecto la transacción en todas sus partes es decir se aplica la pena que se ha estipulado eh, sin perjuicio de hace efecto la transacción en, igual en todas sus partes. O sea, se, se aplica la pena y la transacción. Y el último artículo, 2.464, si una de las partes ha renunciado al derecho que le corresponde por un título y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, la transacción no la aplica el derecho posteriormente adquirida. Bien clarito. Si una de las partes ha renunciado al derecho que le correspondía por un título, renunció al derecho que le correspondía por un título, eh, y después adquiere otro título sobre el mismo objeto, ¿m? otro título sobre el mismo objeto lo adquiere después, la transacción que hubiera realizado en el, en el primer caso no la habría del derecho posteriormente adquirido. Bien. Eso es lo que podemos decir al propósito de la transacción, que es una materia que es de bastante ocurrencia. Luego, en el numeral 17, se habla de la excepción de la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Bien, la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Eh, 
En el Código Civil, <coughs> esta es una materia de la prescripción eh, que es común de partida a la mayoría de las ramas del derecho, sino a todas. No estoy seguro que sea a todas, pero debe ser, si no es a todas, debe ser muy pocas las ramas del derecho en donde no existe esta institución de la prescripción. Eh, el Código Civil la trata eh, en, el, en, el, en, el, en el título 62 de la prescripción, que es el último del, del libro cuarto. ¿Mm? Eh, no, después viene un título final, pero bueno, salvo este título final que es en relación con la observancia del código. Eh, pero no solamente en, en, en materia civil, que es lo que estudiamos nosotros, tiene que ver con eh, la prescripción del código civil, ¿eh? también está la, la prescripción de las acciones, ¿eh? de las acciones. E incluso el Código Civil lo reconoce esta, 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 estas situaciones. ¿no? Estas situaciones. Eh, y lo dice específicamente en el 2492. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas. Es decir, es un modo de adquirir el dominio, por un lado. O distinguir las acciones y derechos ajenos distinguir las acciones y derechos ajenos no solamente se está refiriendo a las acciones judiciales sino que también a los derechos ajenos la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas por haberse poseído las cosas eh, durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales estoy refiriéndome a, a, a la prescripción de, como modo de crimen y también la prescripción la prescripción es un modo de distinguir las acciones y derechos por eh, no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo a los demás requisitos legales entonces tenemos estos dos tipos de prescripción como modo de adquirir en, en las cosas ajenas y el dominio y la prescripción de las acciones y, y derechos por no haberse ejercitado durante cierto lapso de tiempo eh, y acá en el 464 número 17 se habla de la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva ¿Sí? son dos cosas distintas ¿Eh? Eh, en todo caso ya antes de referirme específicamente a la prescripción de la acción ejecutiva eh, en el párrafo tercero de la prescripción que empieza en el 2492 con el párrafo primero que es de la prescripción en general eh, en el párrafo segundo de la prescripción en que, con que se adquieren las cosas en el párrafo primero se habla de la prescripción en general en el segundo de la prescripción como modo de adquirir las cosas y en el tercero, de la prescripción como medio, medio de extinguir las acciones judiciales. Acá nos interesa la prescripción como me, modo de extinguir, como medio de extinguir las acciones judiciales. Solamente, solamente querría recordarle que quien quiera que los artículos de la prescripción en general, además de decir en qué consiste, ¿no es cierto?, la prescripción para adquirir la las cosas ajenas y después la prescripción por no ejercer las acciones o derechos durante un tiempo determinado y en ambos casos por las demás formalidades también se habla de que el que quiere aprovecharse de la prescripción debe alegarla el juez no puede declararla de oficio estamos hablando de la prescripción civil civil además la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente pero solo después de cumplida ¿Sí? solo después de cumplida no puede renunciar a la prescripción, sino el que puede enajenar, o sea, el que es capaz de disponer de lo suyo. El fiador podrá oponer al acreedor la prescripción renunciada por el principal deudor. ¿Mm? 
eh, y las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, de las iglesias, de las municipalidades, de los establecimientos y corporaciones nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de los usos. Es decir, las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra de todas estas instituciones e incluso de los particulares que tienen la libre administración de los suyos. Esas son las normas generales en materia de prescripción civil. Bien. Y en materia de prescripción, como medio de distinguir las acciones judiciales, aquí se habla de que 2514 y siguientes, la prescripción que extingue la acción y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones, contando este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. 25.15, este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco años para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años y convertida en ordinaria durará solamente otros dos. Do, eh, la acción hipotecaria y las demás que poseen de una obligación accesoria prescriben junto con la obligación principal, con las obligaciones que acceden, dice la ley. Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción adquisitiva del mismo derecho. La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse ya natural o civilmente. Y ahí la ley dice cuándo hay interrupción natural y civil. Y en el caso de la interrupción civil, por la demanda judicial se interrumpe. Eh, bien, ¿qué nos interesa a nosotros? Porque estamos hablando del, del numeral 17, de la, de la excepción, ¿no es cierto?, número 17, que es la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva. Veamos la segunda parte, que es más, no, no, no más simple, porque en realidad es, es, es más, más complicada, pero... Esta, eh, eh, ¿cómo se llama? esta eh, prescripción de la acción ejecutiva está legislada, que es lo que nos interesa a nosotros en este artículo que acabo de leer que es el 2515 dice este tiempo de la prescripción extintiva ¿no es cierto? de la acción es en general de tres años para las acciones ejecutivas ¿eh? y, y de cinco para las ordinarias tres años para las acciones ejecutivas entonces nosotros tenemos que regresar a lo que en su momento comentamos y que es el, el artículo 442 del código que está dentro del juicio ejecutivo en la obligación de edad ¿eh? que ya lo hemos comentado antes ¿eh? Y que dice, el tribunal denegará la ejecución si el título presentado tiene más de tres años, contado desde que la obligación se haya hecho exigible. El título tiene más de tres años desde que la obligación se haya hecho exigible, contado. Y acá se dice... 2.515, este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para la ordinaria. Y la acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años y convertida en ordinaria durará solamente los dos. ¿Mm? Es decir, está repitiendo el legislador procesal civil en el 442 la, no la idea, sino que el mandato que había manifestado antes en el artículo 2515 el título prescribe en tres años contado desde que la obligación se haya hecho exigible si ahí tenemos la prescripción de la acción ejecutiva la prescripción de la acción ejecutiva Hay otras prescripciones de corto tiempo, que tienen menos de tres años, según el legislador. Como por ejemplo, la 
prescriben en dos años los honorarios de jueces abogados ¿Mm? dos años prescriben en dos años los honorarios de jueces abogados, procuradores médicos y cirujanos directorio, profesor de colegio y escuela de ingenieros y agrimensores y en general de lo que ejerce en cualquiera profesión liberal ¿Mm? profesión liberal como la nuestra así que dos años ¿Mm? Eh, para prescribir la acción ejecutiva ¿Mm? es decir perdonen, me rectifico no, no solo la acción ejecutiva cualquier tipo de acción ¿eh? para cobrar los honorarios por ejemplo son dos años ¿eh? dos años probar que existe un contrato, etcétera, dos años. Después, prescriben un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. Y la de toda clase de personas por el precio de servicios que se prestan periódica o accidentalmente, como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etcétera. Entonces, prescriben un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. Entonces, ustedes, ¿eh? si contrataron un gafiter ¿eh? y le hizo mal el trabajo y le cobró caro encima, como ocurre bastante a menudo con todos estos oficios, ¿no es cierto?, que, que se practican, ¿eh? Eh, eh, hubo hasta un programa de un, de un periodista que tiene un apellido extranjero que siempre se me, se me olvida ¿eh? en donde mostraba cómo hacían las pillerías sobre todo los gafiters ¿eh? lo cual no excluye a los electricistas a estos contratistas que compran como se llama los materiales más baratos y más malos que hay y después inflan las boletas que hacen a mano evidentemente que ninguno da ningún tipo de boleta de, de ningún tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para reclamar hay un año ¿eh? respecto de el, los servicios, salvo, salvo que hay algunas prescripciones especiales eh, de corto tiempo que también están en leyes especiales, como en la misma ley del consumidor respecto de alguna algún tipo, ¿no es cierto?, de eh, incluso personas morales, es decir, personas ficticias. ¿eh? Las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes corren contra toda clase de personas y no admiten suspensión alguna. Pero sí se interrumpen, ¿eh? sí se interrumpen desde que interviene pagaré o obligación escrita, desde que interviene requerimiento, y en ambos casos sucede la prescripción de corto tiempo, la del artículo 2515, que es la prescripción de la acción ejecutiva. Y por último, en el 2524 se señalan las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos y corren también contra toda persona, salvo que expresamente se establezca otra regla. Bien, eso en relación con esta eh, excepción, excepción de cómo se llama, de, de la, la, la prescripción de la acción ejecutiva el numeral 17 bueno, la prescripción de la deuda eh, prescribe, ¿no es cierto? desde el momento en que en que ésta debía pagarse la deuda desde que la deuda se hizo exigible y, y, lo, y, lo, y los plazos son a veces los mismos que de la acción ejecutiva o a veces distintos y a veces lo señala el legislador, ¿eh? a veces lo señala el legislador. El, el criterio que más se utiliza es de que la deuda se hizo exigible. Por eso que en materia, en materia de juicio ejecutivo está esa frase sacramental con el que se termina el cuerpo del escrito que dice, eh, ¿no es cierto? antes del por tanto, se dice eh, la deuda es actualmente exigible 
la acción ejecutiva no está prescrita y por tanto tal cosa la deuda es líquida, actualmente exigible y la acción ejecutiva no está prescrita entonces se habla de la que la deuda es actualmente exigible así que ahí tenemos la explicación sobre esta, esta, esta ¿cómo se llama? Eh, esta excepción de la prescripción de la deuda o solo de la acción ejecutiva y por último la cosa juzgada la cosa juzgada Bien, la cosa juzgada es una institución importantísima ¿cierto? a ella se refiere, me parece por ahí por el artículo 174 ¿no es cierto? desde cuando causan las resoluciones ejecutorias y en el 177 se dice que la excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio, que haya obtenido en el juicio, y por todos aquellos a quienes según la ley aproveche el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya identidad legal de persona, identidad de la cosa pedida, y tercero, identidad de la causa de pedir. Y aquí la ley dice, se entiende por causa de pedir, el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. Causa de pedir. Fundamento inmediato del derecho deducido en juicio. <coughs> eh, por otro lado, se refiere también el Código Civil a la causa, en relación con la causa ilícita. Dice el Código, cuando, cuando hay causa ilícita, y ahí eh, también el Código reitera que causa es lo que induce al acto o contrato. Sí, hay disposiciones sobre la causa. Sobre esta institución no vamos a ahondar mayormente, ¿sí? porque esto es una de las cuestiones que se enseña bastante, de manera bastante completa en el curso de Derecho Procesal respectivo. Solamente que quede bien clarito, ¿no es cierto?, que... Eh, Existe esta, esta, esta cosa juzgada, eh, sin hablar de la división entre cosa, for, cosa juzgada formal y cosa juzgada material, ¿no es cierto? Pero existe esta cosa juzgada cuando hay identidad legal de persona, de cosa pedida y de causa de pedir. ¿no? Y, y eh, provoca la cosa juzgada, ¿no es cierto? ¿no? Eh, algunas de las situaciones que se, está, se señalan en el artículo 174 que tienen lugar cuando se dice que se entiende firme o ejecutoria una resolución entonces cuando una resolución está firme o ejecutoria produce cosas juzgadas y lo dice el artículo siguiente, el 175 las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosas juzgadas lo dice Después habla de que corresponde a la acción de cosa juzgada a aquel a cuyo favor ha declarado un derecho en el juicio para el cumplimiento de lo resuelto o para la ejecución del fallo de la forma prevenida en el título tanto de este libro. Es decir, el cumplimiento de la sentencia con citación. Y después en el 177, eh, en el 177 lo que acabo de leer, que se habla de la excepción de cosa juzgada, que es la que tiene, ¿no es cierto?, la parte contraria. Eh, y, en el, y, y hay aquí algunas otras cuestiones relacionadas con la cosa juzgada que son muy muy importantes por ejemplo lo que dice el artículo siguiente 178 dice en los juicios civiles podrán hacerse valer la sentencia dictada en un proceso criminal siempre que condenen al procesado siempre que condenen al procesado en el artículo siguiente se refieren al caso que establece una serie de situaciones para el caso de que absuelvan al procesado en el 172 dice la sentencia que absuelven de la acusación o que ordenen su ofrecimiento definitivo solo producirán cosas juzgadas en materia civil cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes entonces ahí están los casos bien entonces importantísimo en los juicios civiles 
en los juicios civiles que pueden hacerse valer la sentencia de dictamen en un proceso criminal cuando condenan al procesado ¿sí? cuando lo condenan ahí se pueden hacer valer la sentencia dictada en un proceso criminal cuando condenan al procesado <coughs> bien, ¿no es cierto? y reitero la sentencia que absuelven de la acusación o que ordenen el sobrecimiento solo producirá en cosa juzgada cuando se funden en, en, en materia civil cuando se funden en alguna circunstancia siguiente la no existencia del delito o cuasi delito que haya sido materia del proceso no existir relación alguna entre el hecho que se persigue y la persona acusada y no existir en auto indicio alguno en contra del acusado bien y aquí viene lo más importante para el caso siguiente que dice el 180 siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil o sea cuando condenan al acusado en los juicios civiles podrán hacerse valer la sentencia dictada en un proceso criminal siempre que condenen al procesado 178 o sea, se condenó al procesado eso es lo que va a decir el 180 ¿verdad? siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil es decir cuando conforme el 178 se condene al procesado no será lícito en este en el juicio civil tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento para decirlo en simple ustedes litigaron en un juicio penal ¿no es cierto? en favor de la víctima condenaron al acusado previamente formalizado después acusado y después condenado ¿no es cierto? ya lo condenaron en es, eh, eh, lo que dice esa sentencia no tiene que ser materia de otro juicio en relación con los hechos y básicamente también del derecho siempre que la sentencia criminal produzca cosas juzgada en juicio civil o sea cuando condenen en, el, en la parte criminal al, al acusado no será lícito en el juicio civil tomar en consideración pruebas alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o sea lo que dice la sentencia que tuvo por reconocido o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento a la sentencia o sea ustedes con su sentencia criminal van a iniciar el juicio civil si están dentro del plazo de la acción civil que son cuatro, que son cuatro años porque la ley todavía no se cambia y se mantiene esa, <coughs> esa norma el 23, 2.330 <coughs> que crea puros problemas porque a veces el juicio criminal se demora más que el plazo de cuatro años desde la comisión del delito <coughs> perdón, voy a leerle el 2.330 este está dentro de la dentro no es cierto de la responsabilidad extra contractual de los delitos y cuasi delitos que empiecen en el 2314 y 2330 si mal no me equivoco 2330 no no es 2330 se me corrió dos artículos perdón 2332 las acciones que concede este título por daño o dolo prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto o sea, para el caso que estamos hablando desde el día de ejecución del delito ¿qué pasa si entre el día de ejecución del delito y el momento en que queda ejecutoriada la sentencia transcurre en más de cuatro años? no pueden ejercer la acción civil ¿Mm? porque pueden decir eh, no, pero es que la acción civil debió haber ejercido en el juicio oral sí, es una posibilidad pero el mismo, el mismo proceso penal da la chance de iniciar la acción civil dentro del proceso civil con la sentencia criminal porque por X razón la parte de la víctima o no se apersonó al juicio 
o no ejerció la acción civil cuando su ejercicio no la privaba de poder ir en un juicio aparte a iniciar eh, la gestión. ¿Mm? Así que no se puede entrar a discutir de nuevo esto en el juicio civil cuando en el proceso criminal condenaron al acusado. ¿Sí? Eh, sacan una copia autorizada de su sentencia y con la copia autorizada de su sentencia ustedes van a ir a discutir solamente la indemnización civil nada más <coughs> nada de que es con el hecho punible la participación ni cualquiera de las circunstancias eximente, atenuante o agravante o lo que sea respecto de lo que se discutió en el proceso penal ¿Entienden, no es cierto? Yo, yo les enseño un ramo práctico. Bien. Ahora, ¿por qué he hablado tanto, a lo mejor creen ustedes, respecto de estas excepciones? <coughs> Primero, porque muchos abogados se ganan su honorario legítimamente, ¿no es cierto?, en el juicio ejecutivo y defendiendo a la parte del ejecutado. Y además de eso, porque normalmente la gente cuando recién empieza a tramitar toma este tipo de juicio. Porque a ese abogado que tienen mucho trabajo, o no les interesa, o la cuantía es muy poca, etcétera, pero eso los jóvenes, o cuando uno está recién empezando, le interesa cualquier cosa. Claro, tiene, tiene que moverse, ¿no? necesita. ¿no? Eh, ya se supone que no le sigue pidiendo plata al papá para la micro o a la mamá. Bien, por eso, hay libros, libros, de hecho uno de los libros más baratos que hay, y que es el que me ha prestado de mucho servicio a través de cuando, cuando trabajaba, ¿no? cuando trabajaba en, en litigando, que fue casi toda mía prácticamente, hasta cuando me enfermé, el 2017, eh, eh, ha sido muchas veces un juicio ejecutivo. <coughs> y hay un librito que se llama El juicio ejecutivo, de un señor Espinosa, que es re barato, y todavía lo vende. Pero es barato, es corto, es comprensible y súper práctico súper práctico yo con el tiempo evidentemente que bueno tengo su buena no, no diré que tengo una biblioteca así inmensa pero tengo una cantidad de libros ¿eh? y, y me he comprado otro ¿no? otro mucho más completo ¿eh? pero cosa curiosa a ese eh, en, la, en los más completos que tienen a ese un montón de jurisprudencia ¿eh? algún tipo de pregunta que surge la respuesta no viene en el libro tan largo, etcétera, que, que cómo se llama que, 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 que uno compre y que espera que resuelva todos los problemas que uno tiene. Sí, no siempre ocurre eso. Por ejemplo, los libros de Alessandri, los libros de Alessandri y Soma Riva, ¿no? el derecho, el derecho civil, son completísimos. ¿no? Ahí, ahí es difícil, ¿no es cierto?, salvo que sean cuestiones nuevas que, que no, no existían a la época en que problemas jurídicos me refiero que no, no, no se planteaban a la época en que en que no es cierto estos profesores escribieron su, su, su obra su, su tratado ¿no? eh, entonces eh, no, no está la respuesta pero pero de la oposición a las excepciones de, mejor dicho de la oposición de, de excepciones eh, es de, lo que, es de lo más importante en el juicio ejecutivo no solo para el ejecutado que para el ejecutado es básico poder probar ¿no es cierto? la excepción que alega para que no se dicte al final una sentencia de pago o una sentencia de remate pero, pero como se llama eh, es imprescindible imprescindible eh, el estudio bien de estas excepciones en la clase que viene hablaremos hablaremos de eh, 
algo de la tramitación, de la tramitación de estas excepciones, algo ya dijimos, ¿no es cierto?, cuando mencionamos el escrito sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones y después que hay algunas normas que acortan este procedimiento y para tratar otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Bien, quedamos acá entonces jóvenes. Ah, y, perdón, y eh, vamos a hablar sobre cómo se hacen los escritos fundamentales. ¿Mm? El escrito de excepciones, el escrito, el escrito como se llama, de, sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las excepciones. <coughs> y, 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 y después diremos algunas palabras también sobre el auto de prueba, de los puntos de prueba, y algunas palabritas respecto de la, de la apelación de la sentencia, etc. ¿Mm? Yeah.